estamos começando mais um vídeo do nosso canal, trazendo hoje mais um episódio da série Brasil Antigo, uma viagem através de imagens, pelo passado e pela história do nosso país. No vídeo de hoje, vamos trazer imagens do translado dos despojos da Princesa Isabel e do seu marido, Gastão de Orleans, o Conde D, para Petrópolis, no ano de 1971. Quando faleceram no início dos anos 20, a Princesa Isabel e o Conde D foram sepultados em Paris, onde residiam desde o banimento da família imperial em 15 de novembro de 1889, quando ocorreu o fim do Império e a proclamação da República. Em 1953, os despojos da princesa e do conde foram trazidos para o Brasil e sepultados na Catedral da Antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro, e ali permaneceram até 1971, quando foram transferidos para Petrópolis. O translado e o sepultamento da princesa e do conde em Petrópolis ocorreu com uma grande solenidade com a participação do povo e a presença de várias autoridades do governo. Vamos assistir. Petrópolis, uma joia entre montanhas, nascida da compra da fazenda do Córrego Seco pelo imperador Dom Pedro I, é um repositório da história do Brasil. Em muitos pontos da cidade, encontramos referências aos vultos históricos. O Monumento aos Pracinhas é uma homenagem aos que tombaram em defesa da liberdade. A casa do Barão do Rio Branco, onde foi assinado o Tratado de Petrópolis, pondo fim à disputa sobre o território do Acre. A casa de Rui Barbosa, o monumento a Santos de Mão e a lembrança de Júlio Frederico Cala, fundador da cidade. Nesta casa morou a Princesa Isabel, a Redentora. No Museu Imperial, mantido pelo Ministério da Educação e Cultura, estão expostos quadros célebres do Brasil Império, as carruagens do Imperador, as joias da Imperatriz, encontrando-se ainda em sua biblioteca todo o arquivo do Conde D e a correspondência do Imperador e da Princesa, além do relatório de todas as províncias. Coroa Imperial, que pertenceu a Dom Pedro II, é de ouro cinzelado com 77 pérolas e 639 brilhantes. É a única peça no gênero no continente americano. O Poço do Imperador, hoje atração turística, data do tempo do Império e está situado em Correias, segundo o distrito de Petrópolis. Capela construída em 1870. Cidade dos Castelos. Petrópolis lembra os tempos antigos e é um valioso acervo para os historiadores. A Igreja Evangélica no centro da cidade, outra atração. O Santuário de Fátima, monumento de fé cristã, único no Brasil. A Catedral de São Pedro de Alcântara, iniciada pela Princesa Isabel em 1884, é a construção de estilo gótico francês, século XIII. No seu interior estão os restos mortais dos imperadores. A catedral estava preparada para receber os corpos da princesa e do seu esposo. Conduzidos em carros blindados do exército de nossa pátria, chegam a Petrópolis os despojos da princesa Isabel e do conde de... Na praça da catedral eram aguardados por altas autoridades civis, militares e eclesiásticas e membros da família imperial, além de autoridades de países estrangeiros, a Irmandade da Igreja do Rosário e Comissões Nacional e Municipal de Trasladação. O prefeito de Petrópolis e o secretariado. O príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança. O 
povo reverenciava com a sua presença aquela que escreveu um dos mais belos capítulos da história de nossa pátria, o da abolição da escravatura. Graças à Redentora, o Brasil dera um exemplo de amor e dignidade, libertando da escravidão as vítimas dos senhores que exerciam um domínio ignóbil sobre a criatura humana. Com a presença do prefeito e secretários, o titular da educação fez a saudação em nome de Petrópolis. Os ataúdes são conduzidos por fuzileiros navais ao interior da casa onde a princesa passara a sua infância. Dragões da Independência guardam os ataúdes que recebem a visitação do povo petropolitano. Com decorações do Conde D e da Princesa Isabel. A família imperial está presente no palácio da princesa. No dia imediato teria lugar o ato do sepultamento. Precedido das autoridades, o cortejo deixa a antiga residência da princesa rumo à catedral de Petrópolis. As ruas engalanadas de Petrópolis seguem os despojos da Redentora e de seu esposo. O Brasil, pela decisão do governo e o voto da nação, pagava um preito de gratidão à princesa pelo seu gesto abolindo a escravatura e ao Conde D pela sua devoção à nossa pátria como soldado ao lado do general Osório na campanha do Paraguai. O governo decretara honras de chefe de estado para a princesa e de comandante em chefe para o Conde D. Chegava ao fim o cortejo com o retorno da princesa à cidade que ela conheceu e amou internecidamente. No interior da catedral já se encontravam o vice-presidente da república, o ministro da educação, governadores, além da família imperial. O presidente da república chegaria momentos depois para a solenidade final. Ao lado dos mausoléus do imperador Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, seus pais, a princesa Isabel repousa para sempre, juntamente com o conde D, na catedral que ela viu nascer, na cidade que ela tornou mais histórica. você acabou de assistir é um dos episódios da série Brasil Antigo, uma viagem através de imagens pelo passado e pela história do nosso país. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever para assistir todos os nossos vídeos. Veja mais vídeos e imagens do passado do Brasil no nosso Instagram, canal Roberto Carelli, e também no nosso site oficial, robertocarelli.com.br.